はいこんばんはハレリア<笑>ハレリアこんばんはアメン<笑>こんばんはハレリアえー、っとこっちやってですねこんばんはハレリアアメンこんばんはハレリアアメンはいえー、12月29日12月29日、えー、あと33日あと3日で新年ですねあと3日で新年ですまあ時間はですね連続しているわけですからね何かこう物理的に何か変わるわけではないんですがしかし霊的には何かあるような気がしますね霊的にはやっぱり神様がカレンダーを作りましたので霊的にはカレンダーに意味があると思います新しい年それは、えー、まさに私たちは、えーこの天国を思う気持ち、天国を思う気持ち、えー、それが、えー、お正月だと思います。私たちの信仰は、えー、イエス様の再任に伴って、えー、救われる天国、イエス様の再任によって救われる天国を待ち望みます。アメン渋谷にキリスト教の人たちたくさんいた。ああ、そうですか。もしかしたら、あの、あのグループかもしれませんね。あのグループですね。はい。今週はですね、えー、年末年始の週です。年末年始の週で、えー、その、霊的には非常に、この激しいものがあると思います。年末年始、えー、霊的戦いが激しい1週間。霊的戦いが激しい1週間です。そして、えー、昨日のですね、日韓合意。ね、なんか今日は私嬉しくてですね、一日中嬉しかったですよ。日韓合意。ねえー、私たちは敵対してはいけないのです。私たちは許し合い、愛し合うことが必要です。日本と韓国が、えー、許し合って愛し合うなら、えー、素晴らしい、えー、素晴らしいと思います。ねえー、ぜひ皆さん、韓、えー、日友好こそが一番大事なんですね。そうですね、すごく大きい問題だと思うんですね。大きい、えー、そのステップだと思うんですね。えあの今日の朝もやりましたけどね、こう敵対するのと、ね、こう和解するのと、全然違うわけですね、敵対するのと和解するのと、大違い、日本と韓国のですねもうあらゆるあら、あらゆることが違います、何よりも神様の祝福が違いますね、敵対しているところに祝福は少ないです、しかし、和解するところに祝福が多く来ると思います。お返しするところに祝福が来ますで特にですね、韓国は、えー、クリスチャンが多い国ですね、えー、クリスチャンが 30% ぐらいクリスチャンですから、そういう意味でクリスチャンと、ね、こう和解するというのはですね、えー、信仰的にもとてもいいことだと思うんですね、えー。韓国と和解するというのは、信仰的にとても祝福が来ると信じます。ですから皆さん、もうあらゆる悪意を捨て、あらゆる悪意を捨てて喜びましょう。喜びましょう。えー、神様が、えー、この和解させてくださった。神様が祈りを、えー、叶えてくださった。そういうことの中で、皆さん、喜ぼうではないでしょうか。喜びましょう。これから新しい日本が来ると信じましょう。新しい、新しい日本が来る。まさにもうなんか、正月を、新年をですね、迎え
迎えるの一番素晴らしいと思いませんかあと3日で新年ですねあと3日で新年でちょうどですね、えー、このタイミング的に非常に素晴らしいと思いますね、えーまあ、それはあのそういうふうにあのスケジュールを組んだかどうか分かりませんが新年を迎えるにあたってとてもいい、えー、迎え方のよう,いうような気がしますはい皆さん期待しましょうでも私たちが期待するのは、えー、そのいろんなその出来事に期待するのではなくその、えー、出来事の背景にあるイエス様に期待しますイエス様に期待しますイエス様が全ての現実を支配しています私たちのこの現実は神様によってコントロールされている神様の御手の中にあるんです皆さんそれを信じてください。信じてください。現実は偶然ではないんだ。ぐきせえー、ぐ現実は偶然ではなく、神様の御心、神様の、えー、御手の中にあるんです。そして私たちクリスチャンが祈ることによって、クリスチャンが信じるときに神様が働くんです。クリスチャンが祈るときに。クリスチャンが信じるときに神様が働いて神の力が注がれて奇跡が起きるのです癒しが起きるのです皆さん私たちは神を信じないというのは全くそれはですね無力を無力を受け入れることでありまた虚しさを受け入れるようなものなんですあかんの絵<笑>、えー、初詣はあかんの絵、えー、ぜひ皆さん、えー、はい、サラさんこんばんはハンニバルさん現実はですね現実は神様の御手の中にあります兄弟姉妹の皆さん、喜んでください。私たちの祈りが叶えられるのです。私たちの信仰が受け取られるのです。この現実は、私たちと関係ない、えー、偶然のものではないのです。本当の神様だけを拝みたいと思いました。本当の神様だけを拝みたいと思いました。この現実は、神の御手にあるのです。神様の御手にあるのです。神の御手にあるのです。えー、ぜひ皆さん、えー、私たちは、えー、祈りがですね、えー、祈りが聞き届けられるんですね。祈りが聞き届けられるんです。私たちの信仰が、信仰が神様に届くのです。信仰が神様に届くのです。ですから、皆さん、ぜひですね、信じていきましょう。祈っていきましょう。日本が変わると信じるのです。日韓の和解が進むと信じましょう。日韓の、日韓の、和解が進んでいくと信じましょう。もっと驚くべきことが起きると信じましょう。もっと素晴らしいことが起きると信じましょう。待ち望むのです。主を待ち望むのです。主を待ち望んで、素晴らしいことが起きることを信じるのです。信じるのです。アメン
初詣に行っちゃいけないってことですか、えー、初詣に行っちゃいけまあかんの<笑>あかんのやえー、っとですねあの賛美歌を歌ってくれる方がいるようですねじゃあちょっとあの賛美歌を歌っていただきましょうかね日韓親善賛美歌、えー、歌を歌ってくださるということではいちょっと待ってくださいね歌を歌ってくださる方がいらっしゃいますはい、もしもし,もし,もしあ、お願いできますかあ、はい、じゃあ、お願いします。はいえー、っとでは、えー、地図の涙というお時間を歌わせていただきます。はい、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、はい、どうも。はい、感謝します。ありがとうございました。はい、どうも。はい。はい。ありがとうございました。はい。ええー、よかったですね。またですね、歌っていただけると嬉しいですね。はい。ええー。実はこの歌はですね、あの、まあ、私の、まあ、好きな歌なんですね。えー、私の好きな歌をですね、私、リクエストしたわけじゃないんですけれどね、あの歌ってくれました。よかったです。ありがとうございました。ね、またよろしくお願いします、えー。はい、またよろしくお願いします。えー、まあ、父の涙ですね、実は私も、まあ、子供がいますから、ねまあ、父の涙っていうと、なんとなくこう、わかるわけですね。まあ、父親の気持ちという、えー、父,親父親の気持ちがわかるわけですね。はい。はい、それではですね、えっと、タイトルいきましょうね、タイトルですね。はい、早速タイトルいきましょう。えっと、これと音が大きい。はい、タイトルいきましょう。それではですね、えー、初詣はあかんのやということで、もう、あのちょうどですね、今、えー、あと4日で元旦です、ね。あと4日で元旦ですから、まあ、ちょうどですね、初詣をよくないよ、ね、あかんのや、初詣あかんのやと。ちょうどいいタイミング的じゃないかと思いました。あまりギリギリだとですね、もう予定立てちゃうかもしれません。ちょうど予定を立てる前に。まあ、あんまりですね、あの、えー、その、実際問題ですね。えー、実際問題、まあ、あの、その初詣行く人はそんな多くないかもしれませんがね。はい、ゆうくんこんばんは。ゆうくんこんばんは。それではですね、なぜ初詣が行けないのか。初詣が動く。<笑>初詣が動くって言いましたか。えー、初詣がなぜ行けないかという。ね、皆さんも。私もう何年も何年も言い続けてますから、えー、もう皆さん分かってると思うんですが、まあ、とりあえず聞いてみましょうはい天国大学テストなぜ初詣はあかんのか飽きまへんでということでなぜ飽きまへんのかなぜ初詣は飽きまへんのかはいじゃあ皆さん答えてくださいなぜあかんのか初詣はあかん理由ですね。あかん理由。神社の金儲けだから。<笑>偶像崇拝だから。偶像崇拝。偶像崇拝の巣窟。財布をすられる。営業妨害、営業妨害、営業なんですか、あれは。悪魔悪霊が喜ぶから。
本当の神を祀ってないから<笑>フードにフードに再選が入る<笑>この後ろここに再選が<笑>後ろがポンと<笑>頭にぶつかったり露店でぼったくられるから。お金でご利益が出るはずがないから。イエス様は拝んでないから来年は初詣でやめます真冬の夜は寒いから寒いからダメなの寒いからダメなんですカラピスさん暑かったらいい,い,いのジョヤの金を置く<笑>初詣で年間自殺者3万人初詣で年,年間自殺者3万人教会モーデがないから。これ清子の夜、ね、今どきという、ね、もうあのクリスマス正月にしますからクリスマス正月ねもうクリスマスも正月も一緒のお,守あのお祭りですクリスマス正月,正月ねガンタンは初詣に行かず、ガンタン礼拝に出ます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、まあ、初詣、あのー、私も行ったことはあるかないかもちょっと覚えてないんですけども、まあ、神社でですね、拝んだことは多分あると思うんです、未神社の時にね。でやっぱりこうお願い事をするわけですよね。こういうことを叶えてください。こういうことを叶えてください。でも、うーん、何と言ったらいいんでしょうかね。ただ、お願い事をするだけな感じですよね。まあ、ご利益信仰っていうんでしょうか。ただただお願いする感じですよね。で、私たちの信仰っていうのは、イエス様にお願い事もしますけど。イエス様お願い事をしますけどしかしそのお願い事をする前に私たちはその自分の罪を悔い改めて自分の罪を悔い改めてイエス様が本当に私たちのために命を捨ててくださって来てくださった救い主神様だということを信じてそしてイエス様の教えをしっかりですねイエス様の教えをしっかりし従おうとする信仰の中でお願い事をするわけです。皆さん、そこの違いを知ってください。私たちはただイエス様にね、もうあれもこれもって願うのではないのです。私たちは願う前にステップがあるわけですね。まず、そのイエス・キリストがどういう方であるのか、そ,のそれまでの過去のね、罪を本当に悔い改めて、自分自身が、自分自身が、ね、神様との関係を正して
神様との関係を正しい関係にした上で、そしてただ願うのではなく、自分の悪いことをですね、本当に、えー、悔い改めるというね、えー、悪いことをしながら、皆さん頼んで、まあ、結局ですね、初詣というのはね、初詣というのは、あの自分がいろいろ悪いことをしていつつ、悪いことをしていつつ願い事をしているのではないでしょうか。皆さんそれ同意しますよね。多くの初詣でする人たちのご利益信仰は、自分は悪いことをしていながら、まあ、欲に従っているとか、自己中であるとか、えー、そういう悪いことをしていながら、神に願ってませんかもちろんそれは偶像の神ではありますけれども、そうですよね、皆さん。そう思いませんかつまりその初詣っていうのは単なる一方的なその何て言うかな、えー、一方的なもしかなこの神社の神様がもし叶えてくれたらいいなみたいな,なんかギャンブル的なギャンブル的な願い事ではありませんか皆さん。ででおさい銭をですねまあちょっと入れてですね、そのそのお賽銭と引き換え、ギブアンドテイクみたいなね、お賽銭を入れて、こう、拝むから、拝むから叶えてくれたらいいなみたいな自分自身の煩悩を悔い改めてからイエス様に祈らないといけないですよね。アーメンっていう方がいますね。まあ結局ですね、えー、その初詣っていうのは、なんて言うんでしょうかね、えー、初詣というのは、まあ、あのキリスト教的に言うとご利益信仰っていうんですけどね、ご利益信仰。つまり、あの自分自身のあり方を反省するのではなくて、ただ、この、うん、ただ願い事を叶えてもらうという感じ、えー、その、私たちの信仰は、まず神様との関係を立たさなきゃいけない、えー、神様との関係がちゃんとしてなければ、えー、願っても叶えられないということですね。神様に対して、もし私たちが罪を犯しているならば、皆さん、願い事が叶えられないと思いませんかそう思いませんか皆さん、えー、神様は悪い人の願いを叶えると思いますか悪いことをしている人の願いを神様は叶えると思いますか叶えませんよね、皆さんね。悪いことをしている人の願いを神は叶える方ではないと思うんです。まあ、それはケースバイケースの部分もあるかもしれませんが、基本的にはですね、基本的には、えー、悪いことをやめて、神様に対して正しい、正しい関係になったときに、神が願,願い事を叶えてくれるのではないでしょうか。イエスキーと信じるというのは、神と和解することなんですね。神と和解するだから、えー、神様が願い事を叶えてくれるわけですね、えー。なぜ神様が願い事を叶えてくれるか。それはイエス・キリストの名によって祈るならということですが、イエス・キリストの名によって祈るということは、その十字架の、十字架の御業を通して、罪が許されるから。十字架の宮座によって罪が許されて、十字架のゆえに、十字架のゆえに神と和解して、十字架のゆえに、その十字架を信じる信仰、イエス・キリストを信じる信仰によって、神様が私たちの願いを叶えてくれる。皆さん、これがキリスト教です。これがキリスト教ですね。えー、願いが叶えられる根拠がちゃんとあるんだということですね。えー願いが叶えられる根拠はちゃんとあるんだと
そういうことなんですねはいですからぜひそしてですね当然神社神社とかお寺っていうのは結局は、えー、聖書からすれば偶像ですよねで皆さんモーセの十回って知ってると思いますけどモーセの、えー、あマダムゴマさんかな、えー、マダムゴマさん今年はイエス様のおかげで本当に願いが叶いましたアメンえっ、ー、ととにかくモーセの十回は、まあ、偶像礼拝を禁じていますね偶像,偶像崇拝を禁じてますからだから逆にですね、えー、初詣すればするほど偶像崇拝すればするほど逆に祈りが叶えられないんです皆さん分かります聖書の、ね、教えによると偶像崇拝することは大きな罪ですね大きな罪つまり偶像崇拝するつまり初詣すればするほどえー、願いが叶えられないということなんですよ、皆さん。わかりましたむしろ、むしろ、呪いが来るんですね、呪いが来る。祝福が来るのではなく、祝福をですね、祝福を願いに行く,行くにもかかわらず、かえって呪いが来る。皆さん、その真理を理解しましょう。ね、その真理を理解しましょう。本当なんです。これはガチマジですよ、皆さん。ガチマジで言ってるんですね。ガチマジ。あの、霊、信仰的な意味、そして霊的な意味で言ってるんであって、営業妨害してるわけではありませんね。営業妨害としてやってるんではなくて、え今年、教会に行ったら、幻の人形を手に入りました、ま、マダムゴマさん。皆さん、えー、呪いを受けるような、えー、呪いを受けるような崇拝ではなく、祝福を受ける崇拝、祝福を受ける崇拝をしましょう。神様は木や石で作ったものに住まわれませんとありましたね、聖書に。ぜひ皆さん、えー、初詣の危険性、初詣の危険性を理解しましょう。そして日本の呪いもですね、日本の初詣から来ていると私はよく言います。日本の呪いはですね、初詣とお盆とお彼岸と、えー、その先祖崇拝、先祖崇拝や偶像崇拝、これが日本の呪いです。日本の呪い,呪いです。この日本の呪いを皆さん断ち切りましょう。はじもうで、はじもうで、えー、ラピュスさんね、はじもうで、いいですか、皆さん、もう日韓合意ができたんですから、初詣で行きません、アメン、初詣で行きません、日韓合意ができたんですから、日本の呪いを断ち切りましょう、皆さん、新しい年です、新しい時代です。初詣、偶像祭を悔い改めて、呪いを断ち切りましょう。呪いを断ち切りましょう。日本の呪いを断ち切るのです。日本の呪いを断ち切るんです。日本の呪いを断ち切りましょう。アメン。アメン。ちょっとあの、関西で。大阪弁聖書読んでいいでしょうかちょっとこう病みつきになっておりまして、えー、病みつきになっておりますのでちょっと聞いてください「狭前門から入らんかい滅びに生きよる門は広いやんし道も広々としとるしそこを生きよるやつらはめちゃ多いんやせやけど命に生きよる門は狭いし」そんな道も細道なんやで。せやさかい、そんな道見つける夜もんは、これまた少ないと聞きとるんや。ええか預言者の偽物には気ぃつけや
あいつらは羊の毛皮で大人しゅうに見えるけど孫内側は強欲な狼と一緒なんやでええかあんたらは己の身でそいつらを見分けるしかないんや茨やろうが茨やろっかぶどうやろっかこいであざみやろっかいちじくやろっかほんまにええ木はええ実をつける夜しあかん木はあかん実を結び寄る。英気からは赤みが結びことはあらへんし、赤ん気から英みが結び寄ることもあらへんのや。英みを結びへん気は、どいつもこいつも聞い倒されて、火の中に掘り込まれるものなんやで、それと同じこっちゃ、あんたらも自分の身で、そいつらを見分けるやろ。えー、まだ<笑>慣れてますよね<笑>。はい。えー、良い気は良みがなるというところでしたね。それでは、えー、っと、角笛いきましょうね。えー、初詣、初詣、阿寒の八つの笛。初詣は阿寒の八つの笛。それでは明石タイムいきましょうね。明石タイム。イエス様を信じて、初詣をやめた明石。イエス様を信じて、えー、初詣の呪いを、呪いが分かった明石。イエス様を信じて、もう偶像崇拝は怖い。偶像崇拝は怖いということが分かった明石。スタートスタートスタートガンタンは初詣やめて礼拝に行きます。イエス様への信仰に毎日燃えてます。初詣に行くと呪われると思う。悩みだらけの人生からお茶の子さいさい人生。クリスチャーになってから初詣に行かなくなりました。本気で言ってるからすごい。本気で言ってるからすごい。頼るのはイエス様だけでいいと思った。初詣をやめてイエス様を信じます。嫁一ヶ月と言われた末期がんが治った。びっくり。今年はもう初詣行くのをやめます。イエス様こそが本当の導きだと分かりました。ヤンファは本当にいたんだと分かりました。もう。韓国がと和解できてよかった。日本もイエス様が本当の導きだと分かる一年になりますように。初詣には行きません。初詣をやめて人生を始めます。
神社寺には行かないようにしますキリスト教に興味が湧きましたシモンさんの料理放送イエス様モーデイエス様モーデの初詣ややこしいねそれは初詣をやめて今年は礼拝をしてイエス様を崇拝しますモデで悪霊に礼拝してたと思うと末恐ろしいです本当ですよ本当それ本当なんですもう悪霊を礼拝礼拝するなんてとんでもないことなんですねそれを知らないから知らないからねもう習慣でやっちゃってるんですけどもうそれを知ったらもうしませんよそれを知ったらね多くの人は知らないからあの教えているんですね悪霊崇拝なんだよ悪霊崇拝なんだろな,なんだよって教えているわけですね神社にエールを送ってたもう行きたくない初詣に行っていた俺はガチムチだったのですね一度も行ったことがありません。私は幸せ者です。神様はイエス様だけだと確信しました。今まで初詣に騙されていましたが、次からは気をつけます。初詣やめたら肩の荷が重荷が取れました。おみくじもよくありません。おみくじもよくありません。神頼みをやめてイエス様頼みイエス頼みをします。初詣に行った人が皆呪われないのはなぜですかいや、呪われているんですね。呪われているんです。いろんな呪いを受けます。初詣の約束を断りました。彼女にもらった神社のお守り捨てました。お守り良くないですよ、皆さん。お守り捨てましょう。えー、お守り、お札、捨てましょう。思いっきり捨てるんです。思いっきり捨てるんです。お守り、お札を捨てましょう。偶像崇拝ですね。偶像崇拝。
、えー、クリシャになると不思議と他の神々神様への頼み事をする気はどこかに行ってしまいます仏教は間違ってると分かった。お祓いにお祓いし,してもらったら車で引かれそうになった。お守りが捨てられませんどうしたらいいですか思いっきり捨ててください思いっきり捨ててくださいバチは当たりませんバチは当たりませんはかまりにいたら仮に事故にあったなんかよくそれ聞きますよそれ聞きますそういう事故が多いみたいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、霊的なことを学びましょう。霊的なこと。つまり、偶像素材がいかに良くないか。偶像素材がいかに良くないか。私たちは、霊的なことを学ぶ必要があります。聖書をちょっと読みます。えー、第一コリント12の2。第二コリント、第一コリント12の2。ご承知のように、あなた方が異教徒であったときには、どう導かれたとしても、引かれていったところは、ものを言わない偶像のところでした。えつまりですね、えー、その、信仰がない人たち、信仰がない人たちは、えー、どう導かれても、偶像のところに行かせられるということですね。えー、信仰のない人たちは、えー、結局は、偶像を崇拝させられるということですね。皆さん、この世というのはですね、偶像崇拝させられる世界なんです。悪魔が、悪魔がですね、この世界を支配しています。悪魔がこの世界を支配しています。それ、霊的の、霊的な戦いの、えー、その、一つですね、あの、真理の一つですが。ということはどういうことかというと、いいですか、この世は、いいですか、この世は悪魔が支配しているから、ね、悪魔は偶像崇拝をさせるということです。わかりますかこの世は、この世は偶像崇拝をさせるような世の中なんだという、これが霊的な真理です。霊的な真理。皆さん、なぜ、なぜ偶像崇拝を人間がするのか。それは悪魔がさせたいからということですね。じゃあなぜ悪魔が偶像を崇拝させたいかというと、イエス様を礼拝させたくないからですね。イエス様を,を,を実に分かります。<笑>実に、えー、イエス様、悪魔は、まあ、神に敵対しているわけですから、悪魔は人間が神を礼拝してほしくない。人間が神を礼拝してほしくない。実は、いいですか実は悪魔は人間に悪魔を礼拝させたいんです。悪魔は人間に悪魔を礼拝させたい。なぜですかそれは悪魔が天使長だった時に神様の栄光を、えー、取ってですね、自分が神になりたくて堕落したんです。つまり悪魔の性質は神になりたくて、えー、自分を神のように恋愛してほしいと思ったということなんですねだから偶像崇拝というのはまさに悪魔崇拝なんだということですわかりましたか皆さん偶像崇拝が悪魔崇拝だということわかりましたかわかった人手を挙げてください初詣偶像崇拝先祖崇拝
、そういうのが悪魔崇拝だっていうことが分かった人手を挙げてください。分かった人手を挙げてください。偶像崇拝は悪魔崇拝だっていうことが分かった人。素晴らしい。素晴らしいですね。えー、たくさんの方が分かってきました。へそ,曲がってへそが曲がってる人もいます。へそが,わかへそへそ曲がりの人がいます。へそ曲がりの人がいます。はい。偶像崇拝、あそこでは悪魔崇拝だということですね。キャスの方はみんな手を挙げてますね。キャスの方は素晴らしい。素晴らしい。はい。よくわかります。はい。皆さん。こういう霊的なことをですね、知らなければなりません。多くの人はですね、霊的なことを知らないんですよ。神様のことも知らなければ、悪魔のことも知らなければ、ね、もうだからこう軽々、軽々、軽々っていうか、えー、軽くですね、えー、悪魔に騙されちゃうんですね、簡単に。簡単に悪魔に騙される理由は、霊的なことを知らなすぎですね。霊的なことを知らなすぎ。皆さんが霊的に大人になってほしい。霊的なことを学べ,学べました、ね。霊的なことを学んで、ね、霊的なことを学んで、悪魔に勝ってほしいんです。悪魔に、えー、操られてほしくない。皆さんが霊的なことにしっかりと、ね、学んでですね。皆さん自身が、その、えー悪魔を拝んでほしくない悪魔に、ね、操られてほしくないんですねいかに悪霊に利用されるかということが分かります、えー、人間はですねその人がその拝むものに支配されるんですね人間は,人間はそ,のその拝むものに支配されますお金,をお金を拝んだらお金に支配されお酒,をお酒を拝む人はお酒に支配されギャンブルに支配するものはギャンブルに支配されます悪,霊を悪魔を拝むものは悪魔に支配されイエス様を支配するものはイエス様に支配されますイエス様に支配されることはいいことなんですね。それはイエス様が良い方だからですね。イエス様が良い方だから、イエス様に支配されることはいいことですよ。しかし、もし悪魔に、えー、拝んだら、えー、もう食い,、えー、食い物にされちゃう、ね。食い物にされちゃう。初詣に行くと1年間悪いことばかり起きるので行きません。アメン。アメン。ですから皆さんが、えー、真理を知っていただいて、ねえー、神様の御心を知っていただいて、えー、神様の喜ばすような生き方、神様の御心の内を歩んでくださると皆さん幸せになります。本当の幸せ。本当のご利益、本当の祝福はイエス・キリストにあるのです。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって、本当に皆さんは幸せになるのです。本当の幸せ、本当の幸せ、それは偶像崇拝ではなくて、初詣ではなく,なくて、イエス・キリストを信じること、イエス・キリストを礼拝すること、イエス・キリストを礼拝すること、それが本当の祝福です。それが本当の、えー、幸せなんです。皆さん、知ってください。もう偽物に騙されてはいけません。もう偽物に騙されてはいけません。真理を知ってください。本当にそれがよくわかるようになってきました。アメン。真理を知ってください。真理を知ってください。真理を知ってください。霊的に大人になってください。霊的に、霊的な光を受けてください。闇では
。心が闇ではダメです。心がや闇ではダメです。イエス様の光を受けてください。イエス様の光。イエス様の光によって、皆さんの人生が明るくなります。皆さんの心と、皆さんの人生が明るくなります。闇を歩いてはいけません。闇の中を歩いてはいけません。光の中を歩みましょう。光の中を歩むのです。イエス・キリストの光。イエス・キリストの光。真理のうちを歩むのです。偶像崇拝は闇の世界です。偶像崇拝は闇の世界です。悪魔を拝むこと。知らずに悪,悪魔を拝んでいる。闇だから知らずに悪魔を拝んでいる。悪魔に食いつぶされていることを理解しましょう。そこから救ってくださるのはイエス様だけです。イエス様だけが悪魔から救ってくださいます。イエス様だけが悪魔から救ってくださいます。皆さん、ですから全ての人がイエスキー人を信じるべきなんです。全ての人がイエスキー人を信じ。すべての人が悪魔から救われる必要があるんです。悪魔から救われる必要があるんです。皆さんは救われる必要があるんです。皆さんは光の中に出る必要があるんです。今日の放送を聞いて、なるほど、分かった。なるほど、分かった。今まで騙されてきた。今まで悪魔に騙されてきた。今まで知らず知らず。偶像スワイさせられてきた悪魔崇拝させられてきた分かったもうやめようもうやめようもう偶像崇拝やめようもうイエス様だけを信じようイエス様だけを信じようとそのように決心する人アメンと言ってくださいアメンアメンアメンこれ2000来年こそ来年こそ本当の正しい言い方をしようもう悪魔に騙されないで、闇の地を歩まないで、2016年は素晴らしい生き方をしよう、素晴らしい生き方をしよう、もう闇から光、闇から光、闇から光、もう闇の中を歩,歩みたくない、もう悪魔なんか拝みたくない、本当に幸せにしてくれる、本当にこ、祝福してくださるイエス様だけを拝みたいイエス様だけを礼拝したいイエス様だけを信じたいそういう方アメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンイエス様は正しく生きる道も教えてくれるアメンイエス様だけに使いますイエス様だけに使いますアメンアメンアメン期待しましょう、えー、4日後の4日後の初詣はヘルト信じましょう大きくヘルト信じましょう大きく初詣がヘルト信じましょう天の父様、感謝します。イエス様、感謝します。今日の放送、感謝します。たくさんの方が真理を学び、光の中を歩むえるようになったことを本当に感謝します。日韓が慰安婦問題で合意したことを本当に感謝します。あなたの恵み、あなたの恵み、あなたの素晴らしい恵みです。イエス様、感謝します。日本が愛されています。あなたに愛されています。あなたによって祝福されると信じます。アーメンと言った方々が救われますように、救われますように、救われますように、罪が救われますように、罪が許されますように、これからクリスチャンとして歩むことができますように、日本を救ってください。偶像崇拝から救ってください。悪魔から救ってください。初詣から救ってください。呪いから救ってください。日本を救ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。アーメン。メン。